la sécurité civile a 70 ans. Et pour son 70e anniversaire, j'ai eu le privilège et l'honneur que d'être invité à la première journée nationale de la sécurité civile pour en faire une vidéo. Vous le savez, rendre hommage aux héros est l'objectif principal de ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je voulais vous partager les paroles du discours de Alain Thirion, le directeur général de la sécurité civile. En partageant ces mots, c'est comme si vous étiez avec nous durant cette journée commémorative. Avant cela, le directeur général a remis officiellement au sous-directeur des moyens nationaux le drapeau du groupement des moyens aériens de la sécurité civile. Une grande première. Un hommage solennel a également été rendu aux personnels décédés en intervention qui ont donné leur vie pour sauver celle des autres. Durant la journée, il y eut des démonstrations et j'ai pu discuter avec le personnel de la sécurité civile. Je suis fasciné par ce que vous effectuez au quotidien et à travers cette vidéo, je voulais vous témoigner tout le respect que j'ai envers vous. Vous êtes des personnes au grand cœur, avec un dévouement hors norme. On est tous admiratifs de ce que vous faites. C'était un réel honneur que d'avoir croisé votre chemin et j'espère avoir l'occasion de vous revoir. Monsieur le préfet Alain Thirion, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, va remettre officiellement à monsieur Pierre-Emmanuel Porteret, sous-directeur des moyens nationaux, le drapeau du groupement des moyens aériens créé par décret du Premier ministre en date du 30 septembre 2021. Monsieur Pierre-Emmanuel Porteret, sous-directeur des moyens nationaux, au nom du Premier ministre, nous vous confions le drapeau du groupement des moyens aériens de la sécurité civile. Discours de Monsieur le Préfet Alain Thirion, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. Chères familles, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être ici à la base de sécurité civile de Nîmes Garon. Cette journée l'occasion de reconnaître la longue série d'événements qui ont façonné notre modèle. Elle permet aussi de rendre hommage à ses précurseurs, à ses porte-drapeaux, à tous ces héros qui ont construit notre organisation. On n'aurait pas pu rêver plus bel écrin que cette cérémonie pour la remise de son drapeau au groupement des moyens aériens décoré de la médaille de l'aéronautique et de la médaille pour acte de courage et dévouement décerné à titre collectif. Comparé à d'autres institutions, l'histoire de la sécurité civile est finalement récente. Pourtant, son empreinte est profonde, 
marquée par des personnalités fortes et par des événements majeurs, pour certains, hélas, dramatiques. Catastrophes naturelles et industrielles en France et à l'étranger, crise sanitaire, changement climatique, secours au quotidien, ce sont autant de situations et d'épreuves où la population sait pouvoir compter sur vous. Servir pour sauver, servir pour secourir, servir pour soutenir les trois S qui forment votre viatique. Cette année encore, vous aurez réalisé 3,5 millions d'interventions, une tous les six secondes, collecté 450 millions de munitions, effectué 3 500 largages, secouru 18 000 personnes par hélico, dont on sait qu'une sur trois est vitale, soit une intervention toutes les demi-heures, conduit plus de 500 actions de coopération internationale, vacciné près d'un quart de la population contre le Covid, sécurisé enfin au quotidien des milliers d'événements. Ces chiffres non exhaustifs traduisent la dimension de votre mission, à l'image de vos couleurs, reconnues bien au-delà de nos frontières. Cet été, vous étiez présent à l'international pour lutter contre les feux de forêt, en Italie, en Algérie, mais aussi en Grèce. Vous êtes intervenu en Belgique pour secourir les populations touchées par des intempéries historiques. Vous étiez engagé également en avril dernier, en Guinée équatoriale, après l'explosion de dépôts de munitions à Bata. Toutes ces opérations disent à quel point la famille de la sécurité civile est l'héritière des soldats de l'an 2, où les valeurs de solidarité, d'altruisme et d'engagement vous animent et vous donnent cette énergie. Cette journée est l'occasion d'honorer ainsi la mémoire de tous vos camarades qui ont perdu la vie en intervention. À chaque fois la même tristesse qui nous étreint, la même douleur qui nous accable, le même sacrifice qui nous oblige je ne peux que m'incliner humblement devant leur mémoire et partager la peine de leurs proches et de leurs familles, dont certaines sont présentes aujourd'hui avec nous. Leur mémoire nous relie dans le temps et nous échoue autant qu'elle nous encourage. Faire de, de la vie des autres un bien plus précieux que sa propre existence, quand les circonstances le commandent, est bien là, la marque des grands serviteurs de la nation. C'est dans cette tradition de service et dans ce sens du sacrifice que s'inscrit votre histoire. Nous vous devons de porter en conséquence une ambition pour la sécurité civile. Sapeurs-pompiers, marins-pompiers, sapeurs-sauveteurs, personnel navigant de la sécurité civile, des mineurs, bénévoles, personnel de soutien, et administratif, vous pouvez être fier de vous, fier de votre action et de ce que vous êtes, fier de ce que vous faites. À travers cette journée, c'est la République qui vous reconnaît, comme chaque personne sauvée, comme chaque personne soignée, comme chaque personne élitreillée, comme chaque personne évacuée, comme chaque personne secourue. Vous le savez, les idéaux ne sont rien sans les hommes et les femmes de valeur qui les font vivre. Ce ne sont pas que des mots, ce ne sont pas que des incantations. Vous êtes ces femmes, vous êtes ces hommes qui donnent corps et sens à ces principes qui font que nous sommes un pays où le secours, l'entraide et la protection sont et demeurent les piliers de notre République. Vive la sécurité civile, vive la République et vive la France. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans la description, je vous mets mes vidéos sur les pilotes de tracker et sur les recherches de la tempête Alex. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien rater des prochains reportages. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège et on se retrouve la semaine prochaine.